อ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับอบบุญเส้นทรงเครื่องนะครับไปกลับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง TikTok นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า 500,000 คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอ,อีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมในทําคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคําถามทางอินบอกแล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับนั่นก็คือกุญเชียงนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นกุญเชียงพันสุกนะครับกุญเชียงหมูคุณภาพดีนะครับไม่ใส่ดินบาสิลนะครับส่วนประกอบของหมูเนื้อแดงเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็มันน้อยนะครับรสชาติเนี่ยอร่อยกลมกล่อมนะครับนะใครที่ยังไม่เคยลองนะครับก็แนะนําให้หาซื้อมาลองดูครับต้องบอกว่าผมกินประจํานะครับแล้วก็แบบว่าเอามาทําอาหารเนี่ยหลายคลิปแล้วมากๆนะครับยังไงก็ลองไปซื้อมากินดูนะครับอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะตัวกุญเชียงพันสุกนะครับผมก็จะนําอาหารเป็นแว่นๆแบบนี้นะครับนะก็คือหั่นธรรมดานะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวกุ้งแห้งนะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งแห้งเนื้ออย่างดีนะครับแล้วก็นําไปแช่น้ํานิดหน่อยนะครับจากนั้นก็เทน้ําออกนะครับเพื่อให้กุ้งแห้งเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็อร่อยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นถั่วลิสงนะครับนะอันนี้ก็เป็นถั่วลิสงดิบนําไปต้มนะครับให้มีความสุกแล้วก็นุ่มนะครับใช้เวลาต้มประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับต้มกับน้ําเปล่าธรรมดานะครับก็จะได้แบบนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นวุ้นเส้นนะครับวันนี้ผมใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะครับแล้วก็นําไปแช่น้ํานะครับนะถัดมานะครับก็จะเป็นเผือกนะครับเผือกเนี่ยก็มาหั่นเป็นเต่าๆแบบนี้นะครับส่วนประกอบถัดมานะครับก็จะเป็นตัวพุทธาเชื่อมนะครับพุทธาเชื่อมเนี่ยผมก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็น3เกลอนะครับหรือว่าลาบผักชีกระเทียมพริกไทยโครกนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเก่ารัดนะครับวันนี้ผมใช้เป็นตัวเก่ารัดอบนะครับที่เป็นซองสําเร็จรูปได้เลยนะครับก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยมันกลมกล่อมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวไข่แดงเค็มนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าใส่ลงไปได้จะมีความอร่อยนะครับน่ารับประทานมากๆนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นหมูนะครับผมใช้หมูสามชั้นผสมกับหมูเนื้อแดงนะครับแล้วก็ส่วนประกอบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเฮดฮอมนะครับนะเครื่องเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะคล้ายๆกับตัวบาจากครับถ้าใส่แปะกล้วยเนี่ยก็คือแบบมีความแบบใกล้เคียงมากๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมจะเรียกเป็นตัวอบุ้นเส้นทรงเครื่องนะครับขั้นตอนถัดไปเราก็จะไปทํากันเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มผัดเครื่องกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับนี่ก็ใส่ไปเยอะนิดนึงนะครับมันก็ตั้งไฟเลยอ่าจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ตัวเห็ดหอมลงไปนะครับนี่ก็เป็นเห็ดหอมแห้งแช่น้ำนะครับไม่ต้องรอกระทะร้อนก็ได้ครับอ่าแล้วก็ลืมบอกไปว่าวันนี้ผมใช้เป็นตัวหม้อดินนะครับใครไม่มีใช้เป็นกระทะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีหม้อดินอย่างเงี้ยก็จะทำให้อบออกมาแล้วแบบอร่อยหรือว่าใครจะใช้ตัวกระทะที่เป็นหรือหม้อที่เป็นทําอุ้งอุ้งอบบนเส้นอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยตาผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็บอกว่าเมนูนี้เนี่ยใครชอบกินแบบอุ้งอบบนเส้นอยู่แล้วนะครับแนะนําเลยนะอร่อยมากๆนะครับก็ผัดเห็ดนะครับกับตัวลาบผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับให้มีกลิ่นหอมเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยกุนเชียงพันสุกนะครับหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้แต่งไปเลยบอกว่าสูตรนี้นะครับเครื่องจะค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับหอมมากพอผัดด้วยหม้อดินอย่างเงี้ยมันแบบกลิ่นมันจะแบบหอมเป็นพิเศษนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยหมูนะครับเน้นเครื่องนะครับสุดน
กระทะเขาเริ่มแห้งนะครับหอมมากจากนั้นนะครับผมก็จะปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วดำหวานนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ความหวานครับอันนี้ก็สามช้อนโต๊ะนะครับนั่นก็ตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับนี่ก็สามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับมีประมาณอสองช้อนชานะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผงรสกลิ่นหอมมากนะครับนะผมก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับตามด้วยพริกไทยป่นนะครับอันนี้ก็ใส่ตามชอบนะครับแต่ผมจะใส่เยอะนิดนึงนะครับให้อารมณ์แบบบาจากเลยเนาะอันนี้เข้มข้นนะครับพอเครื่องปรุงเข้ากันแบบนี้นะครับผมจะใส่ทุกอย่างไปเลยถั่วนะครับแล้วก็พุซซ่าเชื่อมนะครับแล้วก็เกาลัดนะครับก็เผือกนะครับให้เข้ากันนะครับจากนั้นผมก็จะเติมน้ำลงไปนะครับก็ประมาณ250มิลลิลิตรนะครับก็ผสมภูเขาทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับอาจจะนั้นก็ปิดฝาไว้สักครู่นึงนะครับรอให้ทุกอย่างเดือดนะครับอ่าหลังจากที่ตัวน้ําเดือดนี้ครับก็คือแบบใช้ได้แล้วผมจะใส่กุ้งแห้งนะครับที่ผมใส่ที่หลังเนี่ยเพราะว่าตัวกุ้งแห้งอันนี้มันรสชาติไม่ไม่เค็มนะครับเพราะถ้าใส่เป็นตอนแรกเดี๋ยวมันจะดูดเครื่องปรุงไปมันทำให้เค็มนะครับคือกินหอมมากนะครับจากนั้นนะครับใส่วุ้นเส้นแช่น้ำลงไปนะครับตอนนี้ผมอาจจะขอใช้ช้อนช่วยนิดนึงนะครับกดวุ้นเส้นนะครับให้เขาจมนะครับคือให้เขาคลุกกับตัวเครื่องต่างๆคือน่ากินไม่ไหวเครื่องเขาขึ้นมาด้านบนนะครับให้อารมณ์บาจ่างนะครับอันนี้นะเหมือนกับแบบกินเล่นได้กินแบบเป็นมื้ออาหารได้นะครับอันนี้ขั้นตอนนี้สําคัญนะครับต้องคลุกให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเส้นเนี่ยมันจะดูดน้ําซอสไปแบบไม่ทั่วถึงนะครับอ่ะอันนี้นะครับพอ,อซอสนะครับมันดูดน้ําเข้าไปหมดแล้วเนี่ยผมจะปิดท้ายด้วยไข่แดงเค็มนะครับถามว่าทำไมต้องใส่สุดท้ายนะครับเพราะว่าไข่แดงเค็มเนี่ยถ้าใส่ลงไปคลุกด้วยมันอาจจะทำให้แบบมันเละได้นะครับนี่ก็กดกดลงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟอ่อนนะครับนะแล้วก็ปิดฟ้านะครับอบไว้จนกว่าทุกอย่างจะสุกนะครับอ่ะก็นี้นะครับหลังจากผ่านไป5นาทีนะครับมันก็จะใกล้สุกนะครับแต่ว่าเราต้องมากลับเขาอีกทีเนาะข้างล่างเขาแบบว่าเริ่มมีความแบบเกรียมๆนะครับน่ากินมากนะครับคือข้างในนี้เนี่ยแบบว่ามีแต่ของอร่อยนะครับข้างในข้างล่างอันนี้คือแบบมันจะติดๆนิดนึงนะครับก็คือแบบเป็นปกตินะครับคือมันจะได้กลิ่นหอมเนาะเดี๋ยวปิดเ,เราคุกคุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาอีกหนึ่งรอบนะครับขั้นตอนนี้เปิดไฟแรงนะครับใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็อบไว้อีกประมาณ5นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับหลังจากที่เราเปิดไฟแรง1นาทีนะครับแล้วก็ผมอบทิ้งไว้อีก5นาทีนะครับนี่ทุกอย่างก็สุกดีเรียบร้อยนะครับมาดูกันนะครับเป็นไงน่ากินมากแล้วก็นี่ผมจะหยดน้ำมันงาลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมสัก 3- าหยดนะครับนะสูตรนี้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ผักต่างๆลงไปนะครับ
ก็โคกๆเขาหน่อยนะครับนะเส้นเส้นต่างๆนะครับน่ากินมากก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับอบวุ้นเส้นทรงเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับโอ้เส้นคือแบบนุ่มๆกลิ่นหอมมากคือแบบต้องบอกเลยนะว่ากลิ่นใกล้เคียงกับบ้าจางเลยนะครับตักก็แบบมีหมูนะครับนี้ผมชิมให้ดูนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับมีกุนเชียงพันสุกนะครับเห็ดหอมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเผือกนะครับนี่ก็คือแบบทำหม้อใหญ่แบบใหญ่มากนะครับนะเดี๋ยวเราชิมรสชาติกันดูนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคือตัวรสชาติเนี่ยอร่อยมากคือฟิลบัจจางเลยนะครับรสชาติจะมีความแบบเค็มๆหวานๆนะครับกินกับตัวหมูกินกับตัวกุนเชียงพันสุกนะครับกินกับตัวถั่วทบเปลือกอะไรเนี่ยเข้ากันลงตัวมากๆรสชาติไม่ได้แบบจัดเกินไปนะครับกินเล่นได้กินเป็นมื้อหลักได้เลยนะครับนะแบบว่าอร่อยมากแล้วก็เครื่องแบบว่าแน่นมากนะครับใครชอบอะไรแบบนี้นะครับแนะนําให้ไปลองทําดูเลยนะครับนะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ